প্রথম এই যে প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট নিয়ে কাজ করতেছি আমরা হ্যাঁ তাহলে প্রথম যেটা থাকতেছে যে একটা নাইন ভোল্টের ট্রান্সফর্মার যেটা দুশো বিশ ভোল্ট ইন হবে এসি আউটপুট হবে নাইন ভোল্ট তো সেখান থেকে এটা যেটা একটা সেন্টার টাইপ ট্রান্সফর্মার আমি দুইটা ডায়ড ব্যবহার করলাম যেটা ফুল হয়ে রেকটিফায়ার আউটপুটটা পাওয়া যাবে এই ফুল হয়ে রেকটিফায়ার যে আউটপুটটা পাওয়া যাবে এই ডায়ডগুলোর মান হচ্ছে ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো সেভেন এখানে দুইটা টার্মিনাল এবং মাজার একটা কমন টার্মিনাল আছে যেটা ইয়েলো কালার এই কালারটা মূলত গ্রাউন্ড সবগুলোর সাথে কমনলি লাগবে তাহলে প্রথমে আসি যে এই দুইটা ডায়ড থেকে যেটা কমন আসবে এই কমনটা একটা এক হাজার মাইক্রোভেট পঁচিশ ভোল্ট এবং একশো চার পিএফ একটা সিরামিক ক্যাপাসিটার হয়ে আটাত্তর পাঁচের এক নম্বর পিনে যাবে এখানে আটাত্তর পাঁচটা হচ্ছে একটা পজিটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটর যেটার ইনপুটে তিরিশ ভোল্ট পর্যন্ত দেওয়া যাবে বাট আউটপুট সব সময় কনস্ট্যান্ট প্লাস ফাইভ ভোল্ট পাওয়া যাবে এবং এটা দুই হচ্ছে গ্রাউন্ড এবং তিন হচ্ছে আউটপুট এবং এই আউটপুটে একটা একশো মাইক্রোভাইটের ইলেকট্রোলাইট ক্যাপাসিটার এবং একশো চার পিএফ এর একটা সিরামিক ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে যেটা হচ্ছে এই সার্কিটে যদি আমরা দেখি এই সার্কিটে এটা হচ্ছে আমার সেই দুশো বিশ ভোল্ট বাই নাইন ভোল্টের এই যে দুশো বিশ ভোল্ট বাই নাইন ভোল্টের সেই ট্রান্সফর্মার এখানে দুইটা কমন পয়েন্ট একটা ইয়োলো সেটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ পয়েন্ট হিসেবে সেখানে কাজ করতেছে এবং এখানে এই একটা আটাত্তর পাস এই একটা আটাত্তর পাস ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এই আটাত্তর পাসটা ইউজ করা হয়েছে এবং এখানে এই এক হাজার মাইক্রোফাইট ক্যাপাসিটর এবং এই যে দুইটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ান এন ফোর জিরো জিরো সেভেন এটা হচ্ছে একশো চার পিএফ এর একটা সিরামিক ক্যাপাসিটর এবং এগুলোর আউটপুটে এই দুইটার জন্য আলাদা আলাদাভাবে একশো মাইক্রোফাইটের ক্যাপাসিটর এবং এই যে ছোট একটা আছে একশো চার পিএফ ক্যাপাসিটর এখানে এই আটাত্তর পাস ক্যাপাসিটর রেগুলেটর আইসিটা ব্যবহার করা হয়েছে এই সার্কিটে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য এবং এই রেগুলেটর আইসিটা ব্যবহার করা হয়েছে এই বোর্ড এবং এই বোর্ডে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য তো এখানে তিনটা কানেক্টর আছে এই কানেক্টরটা সরাসরি এই স্পিটি থেকে বা পটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য এবং এগুলো হচ্ছে আউটপুট এই আউটপুট পোর্টটার কাজ হচ্ছে এই সার্কিটে আউটপুট দেওয়া এবং এই সার্কিটের আউটপুট পোর্টটা এই সার্কিটের পজিটিভ এবং নেগেটিভ পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে মূলত এই পুরো বিষয়টাই হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট ডিজাইন এবং এই যে বোর্ডটা এই বোর্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে ফ্রিকুয়েন্সি মেজারমেন্টের জন্য তো এখানে সিক্সটিন এফ সেভেন্টি টু একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি ব্যবহার করা হয়েছে তো এখানে যেটা হচ্ছে যে এখানকার নয় এবং দশ নম্বর পিনে ফোর মেগাহার্জার একটা ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়েছে এবং এক নম্বর পিন সেটা হচ্ছে মেমোরি ক্লিয়ার করার জন্য টেন কে এবং একশো চার পিএফ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে যখনই পাওয়ার আসবে মাইক্রো কন্ট্রোলারটা যাতে শুরু থেকে তার কাজটা শুরু করতে পারে মেমোরি ক্লিয়ার এম সি এল আর এবং এখানে যেটা আছে একটা এলইডি এই এলইডিটা কাজটাই হচ্ছে যে যখনই আমার সিস্টেম ফ্রিকুয়েন্সি ফিফটি ওয়ান হার্স কিংবা ফর্টি এইট হার্সের নিচে আসবে তখনই আমার সিস্টেমকে অ্যাপ নর্মাল ধরে সে ট্রিগার করবে মানে এলইডি জলে ওঠা এখানের এলইডিটা জলা মানে হচ্ছে আমার রিলে সিস্টেমকে ট্রিগার করা এখানে যেটা হয়েছে দুইটা টু ডিজিট সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে আছে এবং এই ডিসপ্লেগুলোর এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা সি এটা ডি এটা হচ্ছে ই এটা এফ এটা জি এইভাবে এই দুটো জিনিসকে কমন করে তারপরে এখানের বি পোর্টে টোয়েন্টি ওয়ান থেকে টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার পিনে সংযোগ করা হয়েছে এবং এখানে এই এলইডিটার সাথে একটা তিনশো তিরিশ ওহম এবং প্রতিটার সাথে তিনশো তিরিশ ওহম রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে কারণ আমার মাইক্রো কন্ট্রোলার থেকে আউটপুট হবে ক্লাস ফাইভ ভোল্ট বাট আমার এই এলইডিগুলো চলতেছে তিন ভোল্টে তাহলে আমার এখানে দুই ভোল্ট ড্রপ করার দরকার আছে এবং এই দুই ভোল্ট ড্রপ করার জন্য এখানে তিনশো তিরিশ ওহম মানে রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আসি আমরা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে স্মিথ ট্রিগার একটা সার্কিট এটার কাজই হচ্ছে আমার যে ইনপুট যে এই যে ইনপুটটা নেওয়া হচ্ছে সরাসরি এসি সেই এসি সাইনটাই এই ক্যাপাসিটোর দ্বারা ইন হয়ে এই কাপ আইসিতে ঢুকতেছে তাহলে ফাইভ ট্রিপল ফাইভ যাকে বলা হয় এই আইসিটার কাজ হচ্ছে এই ইনপুট যে এসিটা হবে যে সাইনটা হবে এই সাইনটাকে তার ইকুইভ্যালেন্ট স্কোয়ার ওয়েভে কনভার্ট করা এবং এই কানেকশনটা দেওয়া হয়েছে যেটা সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী তো এটার এই তিন নম্বর হচ্ছে আউট 
এই তিন নাম্বার আউটপুটটাই সরাসরি এই মাইক্রো কন্ট্রোলারের ছয় নাম্বারের পিনে ঢুকছে যেটা হচ্ছে এই মাইক্রো কন্ট্রোলারের জন্য জিরো টাইমার তো এই টাইমার সে প্রতি সেকেন্ডে কয়টা তার পজিটিভ পালস ইন হচ্ছে সে কাউন্ট করে এই সেভেন সেগমেন্টে ডিসপ্লে করতেছে এবং এটা কাজটা হচ্ছে পুরোটাই যেটা অ্যাপেন্ডিক্সের লাস্টে আছে প্রোগ্রাম অ্যালগোরিজমের মাধ্যমে এবং এখানে দুটা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে স্ক্যানিং প্রসেসে এই ডিসপ্লেগুলো দেখানোর জন্য এবং এই ট্রানজিস্টরের প্রথমটা হচ্ছে কালেক্টর তারপরে বেস তারপরে ইমিটর এই যেমন এই প্রতিটার বেস এগারো এবং বারো নাম্বার পিন এই ওয়ান কে রেজিস্টর দ্বারা বায়াস করা হয়েছে তো এইটা হচ্ছে আমার টোটালি ফ্রিকুয়েন্সি মেজারমেন্ট সার্কিট তো অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে একইভাবে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে টেম্পারেচার মেজারমেন্ট ঠিক একইভাবে এই কাজটাও করা হয়েছে এবং একইভাবে এটাকে বায়াসিংটা করা হয়েছে এখানে শুধুমাত্র পার্থক্যটা হচ্ছে যে এখানে একটি নন ইনভার্টিং এম্প্লিফায়ার আইসি ব্যবহার করা হয়েছে এল এম থ্রি টু ফোর তো এই আইসির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে তার ভিতরে চারটা অপারেশনাল এম্প্লিফায়ার আছে তা আমরা শুধুমাত্র একটা এম্প্লিফায়ার ব্যবহার করলাম প্রয়োজন বোধে আর বাকি তিনটাও অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় তাই এখানে একটি টেম্পারেচার স্যামসন ব্যবহার করা হয়েছে যেটার নাম এল এম থার্টি ফাইভ ডিজেল তো তার কাজটা হচ্ছে তার ইনপুটে যখন আমি পজিটিভ ফাইভ বোল দেবো সে রুমের টেম্পারেচার অনুসারে তার এই দুই নাম্বার পিন হবে আউটপুট এবং তিন হচ্ছে গ্রাউন্ড বা নেগেটিভ এবং এই দুই নাম্বার যে পিনটা থাকবে এই পিন দিয়ে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য সে দশ মিলি বোল বের করবে কিন্তু আমার এই মাইক্রো কন্ট্রোলারের জন্য টেন বিট বা এইট বিট এডিসির জন্য আমার এই দশ মিলি বোলটা সুইটেবল না এই জন্য তাকে প্রায় দুই গুণ আকারে বাড়ানো লাগে এ বাড়ানোর জন্য এখানে একটি নন ইনভার্টিং এম্প্লিফায়ার ইউজ করা হয়েছে তা এখানে একটা জানিস জিনিস দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে একটি একশো তিন একটা কোড লেখা হয় একশো তিন কোড মানে হচ্ছে টেন কে এবং এই টেন কে ভেরিয়েবল রেজিস্টোর দ্বারা এই এম্প্লিফায়ারের গেমকে কন্ট্রোল করে সুবিধা মতো সিলেক্ট করে আমার রুম টেম্পারেচারটাকে ডিসপ্লে করা যাচ্ছে আর এখানে যে দুইটা কানেক্টিং পোর্ট আছে বা পাওয়ার সাপ্লাই ট্রেন আছে এটার কাজ হচ্ছে জাস্ট এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটা দেয় এবং এখানে লাল তারটা হচ্ছে পজিটিভ ফাইভ বোল এবং যে নীল সরি সবুজ যে তারটা আছে সেটার হচ্ছে আমার নেগেটিভ বা গ্রাউন্ড এটা হচ্ছে আমার টেম্পারেচার মেজারমেন্ট এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে আমি এমনভাবে প্রোগ্রামটা করাইলাম সেটা হচ্ছে যে যখনই আমার টেম্পারেচার থার্টি ফাইভ ডিগ্রির উপরে চলে যাবে সাথে সাথে সেই সিস্টেমকে ট্রিগার করবে বা ব্রেক করবে এবং এই ব্রেক করাটা বোঝা যাবে এভাবে যে এখানে এই বাতিটা ডিসপ্লে হবে বা এল ইডিটা জ্বলবে তা এটার কাজ মোটামুটি এই তো তারপরের সার্কিটে আসি সেটার কাজ হচ্ছে আমার ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট মেজারমেন্ট তো ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট মেজারমেন্ট আমি যদি বোর্ডের চিন্তা করি আমার এই প্রজেক্ট বোর্ডের ভিতরে আমার তিনটা ইনপুট পিন আছে তিনটা ইনপুটের ভিতরে এখানে যে প্রথম যে আমি যদি কানেক্টরের কথা চিন্তা করি পিন বা কানেক্টর এই কানেক্টরের প্রথমটা হচ্ছে আমার পাওয়ার সাপ্লাই অর্থাৎ প্লাস ফাইভ বোল এবং গ্রাউন্ড বা নেগেটিভ তারপরে যেটা আছে সেখানে একটা যেটা কানেক্টর ইনপুট পিন আছে বা কানেক্টর আছে সেটা এই দুটা পিন ইনপুট হচ্ছে যে পিটি থেকে আসা পিটি থেকে মানে এখানে সরাসরি আমার পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বলেন বা পটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারের এসি সিস্টেম ঢুকে গেছে এবং এই জিনিসটা আসছে এই যে এখান থেকে এবং এখানে বলতে গেলে বোঝানো হচ্ছে যে এই যে এখানের যে ইনপুট এই ইনপুট কিন্তু সরাসরি এসি এই এসিটাকে সরাসরি জাম্প করে নিচে সোল্ডারিং করে এই এসিটাকে সরাসরি এদিক থেকে এখানে আনা হয়েছে তার মানে এইখানে এই কানেক্টরের ইনপুট কিন্তু অলরেডি নাইন ভোল্ট এসি এবং এই এসিটাকে অনুরূপভাবে একটা ফোর জিরো জিরো সেভেন এবং দুশো বিশ মাইক্রোফেরাট এবং একটা একশো চার পিএফ দিয়ে এটাকে ডিসিতে কনভার্ট করা হয়েছে তারপর এখানে এই যে একটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মানে এটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি কে প্লাস দুইশো বিশ ওহম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কে এবং এখান থেকে যে দুই নাম্বার পিনে ইনপুট নেওয়া হয়েছে এবং এখানে একটা ওয়ান কে দশের গ্রাউন্ডের সাথে লাগানো এবং এখানকার সার্কিটটিটা অনুরূপভাবে একই রকমভাবে কাজ করানো আর এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে সরাসরি আসছে সিটি থেকে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার থেকে এই হচ্ছে আমার কারেন্ট ট্রান্সফর্মার তাহলে এই যে ইনপুটটা আসলো এই ইনপুটটা অনুরূপভাবে এসি 
বাট আমার মাইক্রো কন্ট্রোলার সিস্টেমের জন্য দরকার ডিসি এই জন্য অনুরূপভাবে এটাকেও একটা ফোর জিরো জিরো সেভেন টেন মাইক্রোফেরার একইভাবে কাজটা করা হয়েছে কিন্তু এখানে ফিক্সড রেজিস্টার ব্যবহার না করে একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টার এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে আমার লোড অনুসারে জিনিসটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য পারফেক্ট আউটপুট পাওয়ার জন্য একটা একশো তিনের একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টার ইউজ করা হয়েছে এবং এই যে তার আউটপুটটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের এই যে তিন নাম্বার পিনে এডিসি পোর্ট দুয়ে এই জিনিসটা ইন হয়েছে এবং এখানে একটা জিনিস যেটা অনুরূপভাবে এখানে যেহেতু আমার এই সিস্টেমের লোড বা কারেন্ট আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট এই জন্য আমি এখানে কারেন্টটাকে ডিফাইন করে দিইনি মানে কারেন্ট ভ্যালু কত সেই জিনিসটা আমি ফিস্ট করে দিইনি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে কারণ আমার এই সিটিটা লেখা আছে তিন হাজার মিলি এমপিয়ার তার মানে আমার লোড কারেন্ট কখনোই তিন হাজার মিলি এমপিয়ারের বেশি দেয়া যাবে না যখনই আমার লোড কারেন্ট তিন হাজার মিলি এমপিয়ারের বেশি হবে সাথে সাথে আমার সিটির যে কোনো ওয়াইন্ডিং পুরে যেতে পারে সুতরাং আমার ম্যাক্সিমাম লোড কারেন্ট হবে তিন হাজার মিলি এমপিয়ার তো যেহেতু আমার এই সিটিগুলোকে এমপিয়ারের রেঞ্জে ডিফাইন করা আছে সেই অর্থে আমার ডিসপ্লে সুবিধার্থে আমি এল সিডিতেও মিলি এমপিয়ারে সেই জিনিসটা আমি ডিসপ্লে করব এবং ডিসপ্লে করানো হয়েছে তো এখানে আরেকটা বিষয় যেটা এই যে এলইডি সেই এলইডিটা হচ্ছে যে আমার ভোল্টেজ লেভেল যখনই একশো আশি ভোল্টের নিচে এবং দুশো পঞ্চাশ ভোল্টের উপরে হবে সাথে সাথে আমার এই এলইডিটা জ্বলে উঠবে এলইডি জ্বলার মানে হচ্ছে যে আমার এখন সিস্টেম হয় আন্ডার ভোল্টেজ আর না হয় ওভার ভোল্টেজে অপারেটেড হচ্ছে আর এখানে যেটা আছে এখানে জাস্ট এই সিক্সটিন ইন্টু টু মানে এটাতে ষোলোটা অক্ষর হবে এবং দুইটা লাইনে দেখাবে এই এল সিডিটার কানেকশনগুলো মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে কীভাবে হবে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এই এল সিডির এই পিনটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার পিন এবং এইভাবে অ্যাকর্ডিং টু সিক্সটিন ষোলোটা পিন আমার আছে এবং এই পিনগুলো আমার সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে ওই মাইক্রো কন্ট্রোলারের এই বি পোর্টের সাথে কানেক্টেড হবে এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে আমার এই পিটি সিটি সরি সিটি এই সিটি দুটোকে আমি কীভাবে কেন দুটা ট্রান্সফর্মার ইউজ করলাম তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমি যদি এই সিটিটাকে যদি ব্যবহার করি তাহলে সিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ের প্যাস সংখ্যা কম থাকবে সেকেন্ডারিতে বেশি তো যেহেতু আমি এখানে ইউজ করছি দুশো বিশ ভোল্ট বাই বারো ভোল্ট কোনো কারণে আমার যদি সেকেন্ডারিতে যদি ভোল্টেজ ড্রপ বারো ভোল্ট হয়ে যায় তাহলে আমার প্রাইমারিতে আসবে দুশো বিশ এবং এই ভোল্টটা সরাসরি যদি আমি সার্কিটে ফিট করি তাহলে আমার এই সিস্টেম তখন দুশো বিশ ভোল্ট অপারেট হবে যে কোনো মতে আমার মাইক্রো কন্ট্রোলার বা সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাবে তো এই জন্য আবার করা হয়েছে এই হাই ভোল্টেজটাকে আবার একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে আবার কমানো হয়েছে তার মানে আমার প্রাইমারিতে যদি আমার বারো ভোল্ট ড্রপ হয় তাহলে সেকেন্ডারিতে আসবে দুশো বিশ ভোল্ট আবার এই ট্রান্সফর্মারের দুশো বিশ ভোল্ট যদি প্রাইমারিতে হয় তার সেকেন্ডারিতে আসবে বারো ভোল্ট তার মানে আলটিমেটলি আমার এই ভোল্টেজ ড্রপটাই কিন্তু এখানে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমার এখানে ব্যবহার করার আরেকটা অধিকন্ত সুবিধা হচ্ছে আমার এখানে একবার ইলেকট্রিক্যালি আইসোলেটেড হলো এবং এখানে একবার ইলেকট্রিক্যালি আইসোলেটেড হলো তার মানে আমার সিস্টেমটা মেইনস টু টোয়েন্টি সিস্টেম থেকে বেশি পরিমাণ প্রোটেক্টেড হলো তো এই হচ্ছে মূলত কারেন্ট ট্রান্সফর্মারের কাজ এবং দুটা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করার কারণ আর এখানে আসি সেটা হচ্ছে আমার একটা লোড তো এই লোডটা যেহেতু আমার সিটি তাহলে সিটিটা অবশ্যই আমার লোডের সাথে সিরিজে থাকতে হবে এই জন্য এটা হচ্ছে আমার মেইন সিস্টেমের ফেজ টু টোয়েন্টি এই ফেজটা এই যে আমার সিটিতে আসলো এবং সিটি হয়ে আমার টু পিন সকেটের এক মাথায় গেল এবং টু পিন সকেটের আর এক মাথায় আসলো আমার এই যে সিস্টেমের নিউট্রালে বাট পিটি আমার কি থাকবে লোডের সাথে প্যারালাল থাকবে এই জন্য পিটির এক মাথা ফেজে এবং আর এক মাথা এই নিউট্রালে এটা জাস্ট একটা টু পিন সকেট বা টার্মিনাল বক্সও বলা যেতে পারে এটাকে এটা কারণটাই হচ্ছে এটা আর এখানে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নাইন ভোল্ট এটাকে আমরা পিটি হিসাবে ব্যবহার করছি এবং তার সাথে সাথে আমরা এটা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই সোর্স হিসাবেও এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে এই হচ্ছে মূলত টোটাল কাজ তো এখন আমি যদি একটা সিম্পল জিনিস দেখি যেমন এই এখন আমার সিস্টেমে আমার ফিফটি হার্স যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি মেজারমেন্ট দেখেন মাঝে মধ্যে এখানে এলইডিটা ফ্লিক করতেছে তার মানে দেখেন এই এলইডি ফ্লিক করার সাথে সাথে এখানকার ডিজিটটাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে যখনই আমাদের সিস্টেমে কোনো কারণে স্পাইক তৈরি হয় তখন এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা তখন সেই স্পাইক সহ কাউন্ট করলে হাই ফ্রিকুয়েন্সি হয়ে যায় যেহেতু আমার ফিফটি পর্যন্ত এটা রেঞ্জ তখনই এলইডিটা জ্বলে উঠে এখন আমি এখানে আসি যেমন আমার এখন এই মুহূর্তে রুম টেম্পারেচার থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 
এখন এনি হাও আমি যদি এই এল সি ডিটাকে যদি টাচ করি তাহলে একটা সিম্পল জিনিস দেখেন এল সি ডিটি এল সি সরি আমি যদি এই টেম্পারেচার সেন্সরটাকে যদি টাচ করি দেখেন আমার এই সেভেন সেগমেন্টে দেখেন টেম্পারেচারটা রাইজ হচ্ছে এবং এই রাইসটা যখনই আমার থার্টি ফাইভ অ্যাক্সেস হবে যখনই থার্টি ফাইভ অ্যাক্সেস হবে তখনই সাথে সাথে এই বাতিটা জ্বলে উঠবে এবং এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যখনই এখন সেন্সর থেকে সরে আসলাম ঠান্ডার কারণে টেম্পারেচারটা আবার নেমে যাচ্ছে তো এখানে আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন এই যেটা যেমন এখন আমার বর্তমানে সিস্টেম ভোল্টেজ হচ্ছে দুশো থেকে আঠারো ভেরি করতেছে বা লোডের সাথে এর সাথে কোনো লোড সংযুক্ত নাই এই জন্য আমার লোড কারেন্ট দেখাচ্ছে জিরো মিলি এম্পিয়ার তো এনি হওয়া আমি যদি যে কোনো প্রকার একটা লোড কানেক্ট করি সে আমি এখানে একটা প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ড একটা আমি যদি সোল্ডারিং আরো নিসে আমি এটার সাথে সংযুক্ত করলাম তাহলে আসলে এখানে কত দেখা দেখেন সে আমি যখনই দেখেন যখনই আমি টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ডের একটি লোড এর সাথে সংযুক্ত করলাম সাথে সাথে দেখেন ভোল্টেজ লেভেল ঠিক আছে এবং কারেন্টটাও দেখাচ্ছে নাইনটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মিলি এম্পিয়ার তার মানে বোঝা যাচ্ছে তাহলে এখন এখান থেকে আমার আসলে লোডের ওয়ার্ড করতে আমরা কিন্তু ইজিলি ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারতেছি এখন সে যেমন এখন আমার এটার সাথে যদি দেখেন আমি টেম্পারেচার সেন্সরটা কাছাকাছি যখনই আমি যদি আনি সে দেখেন আমার তাহলে সে আমি যদি তার কাছাকাছি যদি আনি তাহলে দেখেন আমার টেম্পারেচারটা অবশ্যই কিছু না কিছু রাইজ হবে সে ওই যে যেমন আপনারা দেখতেছেন যে টেম্পারেচার রাইজ হচ্ছে যদিও বিষয়টা বিপজ্জনক তারপরও আমরা এক্সপেরিমেন্টের জন্য বিষয়টা করতেছি সে এখন থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমার সিচুয়েশন টেম্পারেচার সে খেয়াল করুন যখনই সবতিরিশ ডিগ্রি সাথে সাথে আমার সিস্টেমটাকে সে ব্রেক হয়ে যখন থার্টি ফাইভ চলে আসলো সিস্টেম অফ সিমিলারলি আবার দেখি আমরা টাচ করি তার মানে এটা হচ্ছে আমার টেম্পারেচার কন্ট্রোল প্লাস টেম্পারেচার সেন্সিং এবং এটা হচ্ছে আমার পুরো প্রজেক্টের সে আমার এখন এই মুহূর্তে লোডটাকে যদি আমি সিস্টেম থেকে যদি খুলে ফেলি তাহলে আমরা দেখতেছি যে আমার আস্তে করে কিছুক্ষণ পরে আমার লোড কারেন্ট শুনি তার মানে আমার হাওয়ের পুরো বিষয়টাই হচ্ছে আমার একটা সিস্টেমের বা একটা লোডের টাটা লগিং তো এই সিস্টেমটা মূলত ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আমার এসি কোয়ান্টিটি ভোল্টেজ কারেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি টেম্পারেচার মূল্য এগুলো মাপার জন্য তো বেসিক্যালি এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় বিভিন্ন ধরনের সাব স্টেশন বিশেষ করে ডিস্ট্রিবিউশন বা পাওয়ার ট্রান্সফর্মার বা অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাপারগুলো থাকে এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধরনের লগিং কাজগুলো ব্যবহার করার জন্য এই প্রজেক্টটা ব্যবহার করা হয়